Y muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vuelecito para el canal y esta vez estamos, sí, con el Airbus A330 de Yardesign aquí en el X-Plane 11, vamos a volar el día de hoy en el 11 Estamos en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas y vamos a volar al aeropuerto internacional de Panamá, eh, Tucumán, eh, un long haul cruzando el Atlántico, aproximadamente... 10 horas y 30 minutos de duración el vuelecito y pues nada, estamos aquí ya preparando nuestro precioso eh, nuestro precioso A330 que lo tenemos ahí con doble jetway y todo y ya listos para que empiece a meter la gente, entonces sin más dilación vamos a cabina y vamos arrancando el avión, así que baterías y esta esperamos a que enciendan, perfecto batería 1, batería 2, APU BAT y ponemos los, ex los external powers y ya el avión va haciendo sus testeos y va encendiéndose poco a poco, perfecto, seguimos con nuestro flujo, entonces es inercial número 1, número 2 y número 3. Ahí están los Adirus on bat, en nada aparecerá navigation, seguimos por aquí abajo, de aquí los testeos los vamos a testear, eh, los testeos del fuego los testearemos después, tanto el del APU como los de los motores, eh, flight controls, eh, fuel... Eh, de aquí no se toca básicamente nada Emergency Electric Power, Ground Power eh, Warning System, perdón, el Ground Proximity Warning System, Recorder El oxígeno, estos son los calls de la cabina, de aquí no se toca nada en, eh, en este flujo Si seguimos por aquí arriba, eh, ya os he dicho que los testeos van, a des van después Vamos a poner las bombas de combustible Seguimos por aquí abajo, pues aquí revisamos eh, cómo están las baterías, y bueno, están 26.9, 26.6, 26.9, no se bajan de 26, así que súper bien. Y ahí de fondo se están haciendo los testeos. Eh, de aquí, del aire acondicionado, no vamos a tocar nada. Eh, vamos a poner el, el pack flow en normal. Anti-ice está en foul, porque obviamente no está encendido el avión. Eh, la presurización de cabina no tocamos nada porque es automática. Navigation lights on. Vamos a poner eh, no smoking en auto y luces de emergencia armadas. Seguimos por aquí, encendemos las radios Ahí están, radios encendidas Esto es panel de radios eh, Si seguimos por aquí, tenemos que eh, revisar Aquí Fly Control, el, el aire acondicionado de cargo Que pues bueno, ahí no enciende porque pues están eh, abiertas las vallas de carga Entonces no enciende Pero bueno, aquí después se encenderá perfectamente cargo, eh, Los detectores de cargo smoke No se pueden testear en este avión Aquí ventilación también no se... Nos dice la ventilación de las avionics, del Grand Cool, de los vans, de todo básicamente y pues se queda así. Los engine starters se quedan así también y los whippers off, whippers off, vale, seguimos por aquí abajo, constraint zone, constraint zone, eh, anti skiff on, tren abajo, rev eh, potencias en idle, motores apagados, flaps up, spoilers down, eh, trim en cero eh, y el del rudder trim también, igual los vamos a resetear y sigue en cero, perfecto. Testeamos ahora la, la máquina del de, de oxígeno, que creo que esta avión no la tiene. Eh, no, no la tiene, pero bueno, se testearía. Eso sí, ya tenemos tablet en el Yard Design. Eh, una vez hecho esto, ya lo que vamos a hacer es irnos a Init. Y aquí vamos a poner ya eh, la información de nuestro vuelo, ¿no? Entonces, eh, vamos a poner... Pero voy a ponerlo en un lugar que no, que no haga daño Porque aunque esté esto puesto Si lo pongo aquí encima y voy tocando Pues se va a tocar lo que está aquí al fondo Por eso lo pongo así Entonces eh, vamos a ir de Madrid Barajas Adolfo Suárez A MPTO Mike Papa Tango Hotel eh, Mike Papa Tango Hotel Que es el aeropuerto de Panamá Ahí está Y tenemos un Company Root Así que la Insertamos, perfecto, funcionado Somos el número de vuelo Iberia 2824 eh, Alineamos IRS Tenemos un cost index de No me puedo creer Que nuestro cost index para el día de hoy Sea 10, pero bueno, es un, 3, es un 330 Que podemos esperar también Y vamos a volar a una altitud de 340 O sea, 34.000 pies Entonces ponemos 34.000 pies Ahí está, eh, bueno, 340 FL 340 Vale, ya está, 34.000 pies, perfecto eh, Aquí pesos, vale, aquí no vamos a tocar nada todavía eh, Wind, la página Wind no está disponible en el Yard Design, así que F Vamos a Flight Plan, 
Madrid Departure 3, 6, izquierda eh, Vamos a salir vía Party 7, Lima Que la tenemos aquí Sin transición Flight plan Insertamos Ya no vamos a tocar nada del plan de vuelo El destino en MPTO será seguramente la 03 derecha Pero eh, puede cambiar el clima Así que no lo vamos a poner todavía eh, Vamos a revisar cómo está el metar aquí en Madrid Que no está nada mal Mira, variables a dos nudos, Kabok, eh, 18, 15, 1012 y sin cambios significativos en dos horas. Entonces, 1012, perfecto. Vamos a poner aquí las cartas de una vez. Eh, Madrid. Departure. Y es la carta eh, 10-3M, si mal no recuerda, aquí está Bardi 7 Lima. Y lo ponemos en modo night. Ahí está. Modo noche. Perfecto. Eh, una vez hecho esto Vamos ahora a cargar pesos Entonces vamos a load and fuel Esto siempre, esto siempre me ha encantado Del yard design, tío Que eh, para hacer los pesos te lo pone Aquí la tabla, es, es muy didáctico Es una puta pasada, así que pues bueno Vamos a acomodar todo eh, Nuestro zero fuel weight de salida Según el plan de vuelo es de eh, tu, 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 147 Bien entonces, eh, nuestro Zero Fuel Weight está aquí, 147 100, le tenemos que bajar incluso. Así que vamos a ir ajustando aquí los parámetros del avión. Así que bueno, vamos a volar con un combustible de... 70 toneladas, entonces pues bueno, vamos a ir poniendo las 70 toneladas y voy a ajustar el Zero Fuel Weight. Y pues vale gente, después de ajustar ya tenemos nuestras 70 toneladas, ¿vale? Y con nuestro Zero Fuel Weight, 147.1... Eh, seteado Entonces eso significa que estamos dentro de los parámetros Del performance tanto de despegue Como de aterrizaje Así que eh, vamos súper bien Y vamos con Creo que pasajeros al full creo Si mal no, si mal no recuerdo eh, Entonces una vez hecho esto Ya los pesos se cargan aquí automáticamente Así que ningún problema Vamos a ir a init De init aquí Zero fuel weight 147.1 Y un block de 70 Take off weight, take off weight perdón, 216.6 y landing weight 162.8. Estamos dentro de los parámetros según la carta. Eh, una vez hecho eso, podemos irnos a performance. ¿vale? Y en performance vamos a seleccionar eh, nuestro, mejor, eh, nuestra mejor, nuestro mejor performance de salida. Entonces, lo bueno del Yard Design es que no te lo pone aquí, pero te lo hace automático. Por ejemplo, vamos a pulsar aquí. Y ya me, puede, ya me dice que vamos a despegar con flaps 1 Y con un trim de arriba 3.7 Y bueno, este es eléctrico El trim de los 3.40 y el 3.30 es eléctrico Entonces se pone solo eh, Es el primer vuelo del día Así que yo voy a despegar en toga ¿Vale? Entonces eh, saldría la V1 152, rotación 155 Y V2 160 Así que súper bien Ya tendríamos esto listo Y pues nada, habíamos dicho que íbamos a los 34.000 de una vez. Pero antes de eso vamos a revisar las cartas y de paso vamos a hacer el briefing de salida. Ya hemos visto los pesos del avión. Estamos acorde. Y bueno, vamos a salir por la 3.6 izquierda. Eh, tu, 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 aquí está 3.6 izquierda. Salimos eh, con rumbo de pista y vamos a pasar eh, sobre el, eh, sobrevolar el BOR de eh, Reyes. ¿Vale? San Sebastián de los Reyes creo que es, no me acuerdo. Y un, viraríamos a rumbo 320 para interceptar eh, nuestro siguiente punto que es Mike Delta 039. Máximo 210 nudos a 5200 pies o por encima. Posterior. Perdón. Posterior viraríamos a la izquierda. Rumbo 269. Vale. Según nuestra salida. Bar 17 Lima. Y 30, 40 millas náuticas después encontraríamos el punto Ávila a 12.000 pies o por encima. Posterior viraríamos a la izquierda. Rumbo. 2, 3, 4 y 20 millas náuticas aproximadamente después encontramos el punto longa y ya tendríamos que estar por encima de los 24.500 pies y posterior viraríamos a la derecha hacia nuestro punto Bardi que está a, 70, a 65 millas aproximadamente rumbo 278 y finalizaríamos nuestra, eh, nuestra salida. Eh, la, el, pues bueno, el aeródromo tiene una elevación de, noven, de 1998 pies, 2000 pies Transition altitud es 13.000, Ernaf 1 requerido, DME, DME requerido Expected closing obstacles, ok 
eh, ¿Qué significa esto? Que tenemos que eh, esperar que hayan obstáculos cerca de la salida Y eh, si Charal no es Abadmin Procedure, si Fair 2, 10-4 ¿vale? Esto significa que tenemos que realizar eh, nuestro... Eh, nuestra no a Batman Procedure ¿Qué significa no a Batman Procedure? Básicamente en el 330 vale Es bajar de Toga a Climb Básicamente para reducir la, la potencia Y hacer menos eh, ruido eh, Bardi 7 Lima Ernaft y Partos para la pista 36 izquierda Así que perfecto eh, Una vez hecho eso Pues yo creo que ya básicamente estaríamos listos Así que eh, Engine Out Acceleration 1000, 2000, 2000 Vale, está bien y pues bueno, yo creo no smoking, electro external power, yo creo que ya estamos listos, vamos a ajustar aquí los 34.000 pies de una vez. Igual creo que aquí ya no podemos ver en progres. Óptimo 360, pues vale, vámonos a 360 y vamos a init. Y vamos a decir de una vez que nos vamos ya a 360. Y ya está, perfecto. Eh, pues nada, entonces vamos a encender el master switch de la APU. Vamos a hacer los testeos de los motores De la APU Perfecto, soltamos Y ya podemos arrancar el APU Seedbells auto Y eh, tu, 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 creo que aquí Tenemos unas checklists que se llaman unknown Aquí está, sí Aquí tenemos checklist, perfecto entonces, eh, una vez hecho esto, ya vamos a ir cerrando puertas. Aquí tenemos el avión por fuera, ya han cargado todo, entonces pues nada, vamos a decir el ground handling. Eh, bueno, no, no me voy a arriesgar porque el último vuelo que hice, quité el ground handling y se me quitó el GPU y el avión se me apagó, así que no me arriesgo. Vamos a esperar a que se encienda el APU, estemos conectados con el APU y ahí sí quitamos, lo, quitamos todo y nos vamos. Ok, señores, APU available, eso significa que nos podemos desconectar de los servicios de tierra, perfecto. Entonces ahora sí, vamos a ground holding, eh, tu, 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 tu. vale, entonces que se vaya ya todo. Ahí está, que se vaya todo. Perfecto, ya se está yendo, se están cerrando las puertas automáticamente Las que tengo que cerrar son estas Las de delante, que esas sí las he abierto yo Entonces pues vamos a menú Puertas y cerramos estas dos Y pues revisamos que se estén cerrando todas, obviamente Aquí tenemos eh, un botón de doors Está... Ah, bueno, creo que ya han cerrado Aquí tenemos un botoncito de doors Vale Falta el bulk, así que esperamos a que cierre el bulk. Y mientras tanto, le vamos a decir al Better Pushback, planificar retroceso, eh, que nos deje por aquí. Ahí está más o menos por aquí. Perfecto. Entonces, le damos a Enter, porque está cerrado, y le decimos entonces al BDR Pisba que empieza a retroceso y que venga ya. Y le decimos a los Jetways que se vayan. Ahí está, se está yendo todo. Entonces, Ground Handling, Control, Hyrule. Ya viene el ver Pusback, se conectará y pues nada, remolcaremos y nos iremos a, a Panamá, gente. Ok, entonces desconectamos el parking brake. Encendemos el APU Blitz. Copy. Entonces, una vez encendidos el APU Blitz, vamos a apagar los packs. Ahí está. Y pues vamos a encender eh, los motores. Entonces vamos a poner aquí en Engines. Ya está. Entonces, eh, Ignition Start. Empezamos con el motor número 2. Voy a poner de paso el ATC en auto. Ahí está, sube la presión. Perfecto, N2, 12. 
Ahí está arrancando el perfecto, en perfecto estado el motor número 2 y ya empieza a sonar, así que arrancando motor número 2. Motor número 2 estabilizado y conectado, arrancamos el motor número 1, sube la presión, sube la temperatura, sube el N2, ahí está, en verde, arrancando motor número 1. Motor número 1 y número 2 arrancados y estabilizados, así que podemos poner ya modo normal, apagar el APU Blitz y de una vez, ¿por qué no?, apagar el APU. Conectamos el aire acondicionado, o sea, pack 1 y pack 2, que se conecte el aire acondicionado que venga de los motores. Ahí está, armamos Speed Brakes. Eh, ponemos Auto Brake al máximo. Eh, los flaps hasta que no para el avión no los ponemos, que creo que ya ha parado. Completada. Active freno de estacionamiento. Listo, ahora sí ponemos los flaps, Descontra que es flaps 1. Entonces speed check, flaps 1. Ahí están. Bajando los flaps, 1 más F, perfecto. Y take off eh, config normal, perfecto. El APU ya se está apagando. Entonces, eh, no hemos hecho la view for start F, pero básicamente eh, creo que se nos ha olvidado las beacon, efectivamente. No pasa nada, ponemos las beacon, desconectar señales manuales, perfecto. Entonces, eh, before start la pasamos, eh, igual estaba todo bien, excepto las beacons, pero bueno, no pasa nada. After start checklist, anti-ice as required, no se requiere. Y cam status, eh, check. Eh, to to pitch stream, eh, 3.7 hacia arriba, check and set. Eh, Ruder trim, 0, siguen 0. Señal manual a la izquierda. Hasta la próxima. Que tengan un vuelo seguro. Gracias, muchas gracias. Eh, after checklist complete, before takeoff checklist above the line, flight controls. Entonces vamos con los flight controls. Pull up, pull down, pull left, pull right, rudder left, rudder right. Flight controls, check. Eh, briefing de salida confirm, eh, confirmed flight instruments check flap setting 1 for takeoff B1 rotate B2 and flex temperature set vamos a despegar en toga ATC set y cam memo de off no blue eh, pues nada está todo todo listo eh, before takeoff checklist out of the line complete esta ya takeoff runway esta ya es para cuando ya estemos allí en, en cabecera entonces vamos a poner luces de taxi, luces de rango interno flights, eh, y perfecto, soltamos frenos, y nos vamos gente. Pues nada gente, ya estamos en cabecera de la 36 izquierda, así que eh, vamos a eh, before take off. Entonces vamos a frenar por aquí más o menos, perfecto. Entonces before take off checklist, eh, take off runway confirm, trasis izquierda, cabin crew advised, advice, ticas, tara, eh, engine start selector normal y packs on, luces de landing, eh, per, luces de landing, luces de take off, eh, estroboscópicas on. Eh, voy a poner el radar Ahí está Entonces ahí aparecerá si tenemos algo malo de lluvia o algo Mal tiempo, entonces aparecerá Ya a este lado eh, el T-Rain Bueno, se ponen los dos No, voy a quitar el T-Rain que no me deja ver nada Entonces voy a ponerlo en 10 Y ya nos podemos ir eh, tu, 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 after, eh, Before take off checklist complete ya nos podemos ir. Ahí está. Uf. Esto se tenía que poner en wheel. Ahí está, perfecto. Le cuesta, le cuesta el avión. Va pesado. Es que va pesado el avión. Ahí está. 
Okay. Clear left. Clear right. Perfecto. Ladies and gentlemen, uh, this is your captain speaking. Ready for departure. Nos metemos tras y izquierda. Ponemos crono. Y ya perfectamente ponemos toga. Manual toga. Esa es runway out. Trust blue check. Entra el freight director. Airspeed alive. Bueno, vamos a despegar enseguida, eh, a este paso. Ahí está. Hemos pasado los 100 nudos, check. V1, check, rotate, vámonos. Está suavecito, perfecto. Positive climb, gear coming up. Intentamos seguir el flight director. Nos dice level climb, yo le he calculado con 2000, claro, ya han pasado los 2000. Trust climb, throttle climb. Autopilot 1 Ahí está Speed check Lap 0 Lap 0 Luces fuera, luces de despegue fuera Vamos a ahorrar luces para la compañía Dios mío, se escucha muchísimo el simulador. Voy a bajarle un poquito más de volumen. Es que se escucha demasiado. Bueno, ahí tenemos la ciudad de Madrid. Lo que he visto es que está bien, no ha respetado la constraint que teníamos de velocidad. Así que F por el avión. Así que bueno, mientras no pasemos Grand, Spo eh, Grand Spoilers Disarmed, mientras no nos pasemos de los 250, bueno. After takeoff checklist, eh, climb checklist, landing gear up, flaps up, packs on, y baro ref eh, set both, 1012, 1012, no hemos cambiado todavía a transición, la altitud de transición, así que eh, perfecto. Eh, la siguiente checklist creo que ya es de descenso, bueno, aproximación, así que pues nada. Eh, va, perdón, vamos a poner... Airports, la chart... Aquí está. Y ahora sí, bueno, máximo 210 nudos. Vamos a 250 ya. Bueno, ya hemos pasado la restricción de 210. El avión ha subido a 250. Y pues ya no tenemos ninguna restricción. Bueno, en Ávila, pues encima de 12.000 pies, pero los 12.000 pies ya los habremos pasado enseguida. Vamos a poner aquí en el ICAM que no es automático. Eh, condiciones. Feliz. Están funcionando y presión. Ahí está. Acabamos de cruzar los 10.000 pies y el avión ya va a subir la velocidad, pues vamos, a la del diablo, <ríe> que son 300-350 nudos, Mac 80 vamos a volar aproximadamente sobre el Atlántico, así que pues bueno, nos esperan 10 horitas largas eh, de duración de vuelo, así que pues bueno, los seatbelts están en automático, así que pues ya lo quitarán las, eh, las azafatas. Eh, la tripulación de cabina de pasajeros, así que pues eh, ya vamos a pasar los 
ya estamos autorizados a 36.000 pies, así que perfectamente podemos poner el QNH en estandarte y no pasa nada. Entonces, eh, vamos a poner máximo de millas ahí. Bueno, pasando Bardi llegaremos a los 36.000 pies. Y pues nada, gente, dejamos la salida aquí. Eh, nada, la aproximación al aeropuerto internacional eh, de Panamá. Pues nada gente, acabamos de empezar el descenso desde los 39.000 pies que estábamos por el step climb, eh, ya nos hemos tirado del descenso, eh, seguimos descendiendo, ya hemos pasado los 30.000 pies, ya tenemos eh, MPT, o sea el aeropuerto de Panamá eh, a unas 100 millas náuticas aproximadamente, eh, así que bueno, vamos a repasar eh, cómo está la llegada. He revisado el clima y he revisado eh, los procedimientos del aeropuerto y están activas las 03. Eh, pero eso sí, el viento lo tenemos un poco cruzado a 5 nudos. Eh, por esas mismas razones que siguen activas las 03, hasta que no haya un viento mayor a 10 nudos no se cambia de cabecera. Entonces, eh, eh, ya que nos encontramos descendiendo, lo que vamos a hacer es revisar eh, el clima primero que nada Porque el clima sí está un poco raro Bueno, está un poco raro, no, está un poco difícil no Tenemos los vientos de 1,7,0 a 5 nudos Lo vamos a tener de cola Unos 4 nudos aproximadamente eh, No, no, que no esto Son 4 nudos, no pasa nada Con 4 nudos que tengamos de cola Día de visibilidad Tenemos nubes scattered a 1800 pies Con cumulo nimbus, o sea que las nubes están bajitas Scattered a 900 pies No está visual eh, 30, 26, eh, 1010 y sin cambios significativos en dos horas. Entonces el, 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 el clima allí está un poco bastante, bastante mal, ¿no? Está un poco roto el clima. Eh, nosotros seguimos descendiendo, ¿vale? Eh, no vamos a tener el día de hoy una llegada estándar instrumental, sino vamos a tener ya una llegada eh, directa, una aproximación directa a la pista. Y básicamente nosotros estamos descendiendo y nuestro primer punto de aproximación es Bobud, que es nuestro inicio de la Prosvix, que tenemos que estar a 3.000 pies, entonces vamos a configurar el piloto automático 3.000 pies. Entonces, de Bobud eh, vamos a volar a Bobud a 3.000 pies y vamos a volar directos después hasta Angud, que es el, el Intermedial Fix, eh, 2.000 pies, y de Angud viraríamos a 0.30 para ya interceptar el localizador de la pista eh, 03 derecha volaríamos hasta este punto que es Charlie Fox 03 Yankee y de este punto vamos a Lambi máximo eh, 170 nudos y con una altitud de 1700 pies ahí eh, esto nos eh, interceptaríamos el localizador ILS de la pista 03 derecha y pues bueno ahí lo localizamos vamos con respecto el ILS los mínimos de la ILS son de 203 eh, de Decision Height y si tuviésemos el localizador o el Glide Slow, eh, el glide slow Out, o sea que no funcionara el Glide Slow, sería 335 eh, los mínimos. Así que pues bueno, apuntamos eh, 203 de, de mínimos, entonces venimos aquí. Venimos aquí, damos a Performance. Y vamos a poner ya, eh, rellenar nuestra, nuestra parte de performance, ¿no? Entonces, QNH, vamos a poner que está en 1010. Temperatura tenemos 30, o sea, encima está las temperaturas altas, no, lo siguiente. 170 a 5 nudos. El, está el viento. Transición altitud 19.000. Eh, velocidad de aproximación para el momento de, de, de aterrizaje es 138 nudos y de decision height tenemos 203, 203 pies perfecto entonces una vez ya calculado todo eh, y hecho todo vamos a repasar qué pasaría en caso de go around que básicamente es eh, lo pone aquí Tenemos que eh, ascender eh, recto hasta los 500 pies. Una vez estemos sobre 500 pies, tenemos que girar a la derecha con un heading de 1.40. Eh, después eh, tendremos que ascender hasta los 3.100 pies y posterior mirar a la derecha hacia el heading 2.00.
tenemos que interceptar el outbound eh, del radial 165 del, boe, del board de Tokumen y posterior volar a Diego y sostener eh, sostener en el punto Diego o sea que tenemos que eh, cuando estemos en el radial 165 meternos en ese radial y volar hasta Diego y en Diego empezar a hacer eh, el holding básicamente esa es nuestra llegada y pues nada más que destacar tenemos un clima un poco bastante raro bueno ahí vemos ya un cumulonimbus aquí formado que seguramente es el que está encima del aeropuerto eh, pero bueno nosotros ya vamos descendiendo a los 3000 pies eh, que es el primer punto que nos dice que, que tenemos que estar en Bogut a 3000 pies y después a Anguza 2000 eh, nada más que decir la verdad un vuelo bastante tranquilo bastante normal eh, y pues nada gente seguimos con el descenso Bueno gente, regresamos, ya vamos a llegar a Boguz Está haciendo un poquito de turbulencia No, lo siguiente eh, Estamos a menos de 5 millas Vamos a activar eh, la fase de aproximación Ahí está, activamos la fase de aproximación Y ya el avión va a bajar la velocidad a 210 eh, Aproximadamente, sí, 210 Para cumplir los constraints de, esta, de estos puntos Entonces, eh, ya estamos bajando velocidad Encendemos luces de landing Ahí está eh, ya he puesto los seatbelts eh, Auto brake and low Así que hacemos checklist de aproximación Entonces, briefing confirm y cam status check eh, Seatbelts on Paro ref 1010-1010 bots and set Minimum set 203 y engine start selector en normal eh, Approach checklist complete Y ya sería después la landing checklist Ahí está Armamos eso si sí, armamos speed brakes Perfecto Ahí está, perfecto Ya vamos a Anguz, a 2000 pies eh, Prendemos el landing system Ahí está El localizador Y el glide slope, lo tenemos vivos ambos Entonces vamos a llegar ahora a Anguz Con 2000 pies aproximadamente Ahí está, 210 pies Perfecto Vamos a virar ahora hacia Angú. Perfecto, viramos derecha. Ahí lo tenemos. Y pues nada, gente. Eh, ya hemos puesto el autobrake, vamos en low. Aterrizamos con aproximadamente unas 70 toneladas, creo. O sea, estamos bien, estamos dentro de los parámetros. Tengo que ver eso. Aterrizamos con 170 toneladas, gente Y la verdad es que eh, Estamos con el peso, la verdad, vamos bien Vamos a poner performance No vamos en sobrepeso, vamos a poner low La pista es larga eh, Speed check Flaps one Speed check, flaps one Plus F Ahí está, flaps 1 Bueno, he puesto slats, voy a poner flaps también Así que pongo flaps 2 No, no puedo poner uno más F Bueno, pasa nada 2000 pies El avión se va a estabilizar aquí Yo creo que con los flaps 1 vamos bien, con los slats Este el avión va a bajar la velocidad Aquí al, al, a la S, que es slats Perfecto, vamos bien Entonces, eh, landing lights Autorizados a aterrizar Take off, runway Y señoras y señores Cabin crew, please take your seats for landing Vamos a mantener esos 2000 pies Perfecto Ahí está Perfecto eh, 2000 pies sobre el terreno Approach face, perdón, approach eh, Approach, glide speed ah, Perdón, glide slope and localizer Están eh, Estaban armados, ahora ya están Conectados, así que speed check Flaps 2 Tren abajo Speed check Flaps full Ahí está Landing gear down Tree green 
y flaps están en full. Ahí tenemos al avioncito. Entonces, landing checklist, cabin crew advice, auto trust speed off, auto brake as required en low eh, y camemo landing no blue. Aquí tenemos al avioncito. Una pasada. Y ahí tenemos el aeropuerto de Panamá. 1000 feet. Stabilized. Mista pro altitud. Set and check que son 3000. Ahí está. Manual landing. No lo puedo desconectar de aquí. Pues lo desconecto de aquí. Está hay plane está un poco difícil por el viento. Y la verdad está bastante turbulento el, el, el clima. No es que sea el viento, es que también hay turbulencia. Bastante. Vale, vale, vale. El avión está un poco. No tiene los controles tan sensibles como esperaba. Y, y aparte está muy difícil el clima, así que. No, no, no qué, no prometo, no prometo un aterrizaje suave. Ahí está, Aidel. No me han sonado los callouts, qué raro. A ver, lo mantenemos, lo bajamos, lo bajamos ahí. Perfecto. 352, nada mal. Reverse. Reverse green. Spoilers deployed. Diesel 352 de landing Y se apagan las pantallas, perfecto Me encanta Yard Design Ahí está, reversas fuera Manual braking Sí, se nos han ido los navigation displays Ah, no, ya están, ya han vuelto Perfecto, señoras y señores. Bienvenidos al aeropuerto de Panamá. Esta vamos a abandonar aquí. Nos hemos comido toda la pista. Dios mío, pero es que el clima estaba difícil. No, lo siguiente. Antes hemos aterrizado dentro del touchdown zone. <risa> ok, salimos por la última. Ahí está, gente. Bienvenidos al aeropuerto internacional de Tucumán en Panamá. Quitamos landing lights, runway interno flight on, taxi on. Estrobos fuera, encendemos APU. Está arrancando APU, subimos flaps, subimos speed brakes. Ahí está, perfecto. No, no han subido. Creo que los tengo que desarmar, efectivamente, los tengo que desarmar. Ahí está. Y pues nada, gente. Eh, after landing checklist flaps retracted spoilers disarm APU start radar off radar off y predictive wind system off que lo tenemos aquí y gente pues nada vamos al gate pues vale llegamos al muelle eh, por así decirlo internacional del aeropuerto que es este que tenemos aquí y vamos a aparcar creo que en este stand si sí, vamos a aparcar ahí que más eh, vamos a darle un poquito de velocidad al avión porque Está también un falto de potencia este avión Pobrecito, está pesadito el gordo Entonces vamos en el stand número 21 Y está, nos metemos En el stand 21, ahí está Quitamos luces de taxi Para que los de tierra no los cebemos a los pobres Ahí está, le ponemos un poquito más de velocidad Creo que no va a funcionar Porque tengo la sensación de que eso Ah, sí, sí va a funcionar Sí ha funcionado A ver, vamos rectos Sí, vamos rectos Ya está, nos acercamos Vamos pendientes con el safe dock 12 metros 8 metros Vamos a bajarlo un poquito más Un poquito más de potencia Ahí está, 4, 3, 
dos uno un poquito más de potencia un poquito más nos ha faltado no nos pone nada yo lo voy a dejar ahí yo lo voy a dejar aquí sí ahí está perfecto pues nada gente ponemos parking brake parking brake on APU on the line APU blitz on eh, tu, tu, tu. Entonces podemos quitar motor Número 2, por cierto Antes, ahora sin stand-by el, el transpondedor, motor número 2 fuera Motor número 1 fuera APU on the line y ahora tiene que funcionar El APU, perfecto eh, Vamos a conectar En el SAM Airport Operation System Gate 21, o sea Este, que se mueva ya que se vaya colocando y vamos a llamar mientras tanto al ground handling que por cierto le voy a cambiar la livery entonces que venga eh, eh, la escalerita de atrás la van para los demás eh, para, la, para la tripulación el gpu y ya pues eh, básicamente los de los que quitan el, los que los, eh, el, los del equipaje vale para que nos quiten todo entonces, una vez hecho esto, vamos a ver, ya tenemos external, no todavía no los tenemos conectados, ya en nada se conectarán. Ahí está, y una vez se conecten, pasaríamos a la, a la externa y desconectaríamos el APU. Vale, ahí están ya. Conectamos external B, external A. Quitamos el APU Blitz y apagamos el APU. Una vez hecho eso, vamos a quitar las beacon. Quedan solo las de navegación encendidas, seatbelt off y las puertas ya se tienen que ir abriendo, entonces vamos a poner en doors, ahí está, y vamos a abrir MCDU menu, doors, vamos a abrir la puerta, bueno paramos crono, 10 horas y 46 minutos de, de motores encendidos, está 10 horas y 42 minutos, perfecto, vamos a parar crono, y pues ahora ya... Señoras y señores, nuestro día ha terminado aquí, los pasajeros ya se están descargando, ya están descargando todo Así que pues bueno, quitamos los, nave los inerciales, fuel pumps fuera eh, No tenemos nada más por aquí, perfecto Entonces eh, apagamos radios Y bueno gente, eh, terminamos ya el vuelecito de hoy Espero que os haya gustado el vuelecito de hoy hasta el aeropuerto aquí de Panamá, que hemos llegado a Tocumen Internacional. Y bueno gente, espero que os haya gustado el vuelo. Si es así, darle like y suscribiros para más. Yo me despido hasta aquí, espero que os haya gustado el vuelecito y le deis sabor. Así que bueno gente, me voy a descansar. Han sido 10 horas y media largas, así que pues nada. Hasta luego.